Moving on, I'm going to call a famous name. You probably all have heard it. Mr. Faridun Sharier from Bollywood, straight to Boston. So um, I don't think I have to introduce him. He's a famous name in Bollywood. He's done a lot of interviews of Bollywood celebrities. And he is going to moderate a panel. And um, would you like to invite your, invite your guests, please? Good evening, Boston. How are you doing? And a big congratulations to all the performers. I think Bhoti Kamal ka jis tarikhe gaane unhone sab unhone kare hain performers ko. So big congratulations to all of you. And uh, I'd like to invite uh, Razia Mashkur Appa. And uh, she is uh, she is the brainchild in in more ways than one behind this entire evening together and this entire festival, India International Film Festival of Boston. And uh, I'd like to invite uh, Priya Samant ji. She is a very important voice in Indian American. Association and just bridging the gap between India and America. So Priya Samanji, please, if you can come. And uh, I'd like uh, everyone. Make a share. Ke saath mein bulana chahunga. Asha Parekh ji ko. Aane wali nasle tum par fakhr karengi hamasro. Aane wali nasle tum aane wali nasle tum par fakhr karengi hamasro. Jab unko dhyan aega, tumne Asha Parekh ko dekha hai. Please, a, a standing ovation for Asha Parikh ji. I'd like all of you guys to please get up on your seats and just uh, honor the huge talent and huge figure that we have in the Indian entertainment, entertainment industry. Asha Parikh ji. So, Razia Appa and Priya ji, they have requested that they want to pay some time to pay some homage to Asha Parikh ji. Parik ji ko. And after that, uh, she wants me to just continue and have a, a lot of the questions that you guys are having for Asha ji. And uh, let's have a memorable evening with her. सो आशा जी सब फर्स्ट ऑफ़ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैं इस वक्त स्टेमर कर रहा हूँ बिकॉज़ मैंने बहुत से आर्टिस्ट के इंटरव्यूज़ करे हैं बट टू हैव अ लेजेंड लाइक आशा जी इज़ ट्रूली अ ह्यूज ऑन ऑफ़ आई थिंक फॉर मी एंड ऑल ऑफ़ अस एस वेल सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका एंड मेरे पहले दो सवाल रजिया जी से और प्रिया जी से हैं हाउ डिड यू हाउ डिड यू पुल ऑफ दिस ह्यूज अचीवमेंट ऑफ गेटिंग आशा पारेख जी हेयर इन बॉस्टन आई थिंक प्रिया Priya has to answer this. Okay. She was the one. All right. So Priya has to answer this. <laughs> well, so last year, uh, you know, as you all know and have seen that um, this is the fifth year edition of uh, the India International Film Festival of Boston. And as advisor to the festival, we decided that, you know, I mentioned to Razia and she's been very kind um, to follow those uh, inputs that I give her that the theme should be women because, uh, you know, we are all women supported by very strong men. And uh, we decided because the theme is women, we need a, a legend from the Indian cinema, uh, you know, from the Hindi cinema. And uh, we kind of went through a lot of names and um, stood out was Aisha Parikh ji because of her great legacy in what she has given to the Indian cinema, but also the philanthropic work she has done. And she has empowered so many people. Uh, so with that in mind, um, you know, I reached out to my contacts and um, very, very graciously, um, I got connected to Asha Ji. She was very kind and I also want to uh, bring her, she, was n she couldn't be with us today, is her very kind manager, Rizwana Ji, another strong woman. I want to acknowledge that who worked with me through this process and uh, that's how I convinced Asha Ji that we will do our best in our capacity. We are still a very young festival, but this is a milestone for us and uh, we'll make sure, that I hope you are at home here. And that's how, um, you know, she accepted the, I was in Mumbai that time. She accepted the invite and the day I called Razia from Mumbai, she was screaming her lungs out. I said, it's midnight in Mumbai, I need to sleep. But she was so happy that, you know, it has all worked out. Uh, Priya ji, your, your all-time favorite uh, film of Asha ji and your all-time favorite song of Asha ji? Uh, Tisri Manzil is right. my very favorite film. And uh, well, there are many songs uh, that I li like of hers, uh, but uh, uh, one is, uh, was, there are many from the film Kati Patang that I like a lot. Great. And uh, one more is Achha To Hum Chalte. I don't know if the, the, uh, the story is true of it, but I had uh, heard that uh, Lakshmi uh, Paralalji, uh, they, yeah. they had written the song. I think they couldn't get the tune and one said, Achha to hum chalte hai. Or dusre ne kaha, fir kab miloge? Unho ne kaha, jab tum miloge. And that's how that song was written. 
So uh, that's uh, so her favorite song. That's a fascinating story. Uh, Razia ji, uh, Before tell you us. Before ask me, I will ask you. If not, Asha ji, who else? Ye bahut, bahut, I think, Kamal ka, I think, ye, aapne bilkul baat kari. That, uh, mera to sabal basically ye tha ki that, ye itna, itna bada achievement achieve karna. Because I think, mere khal se North America mein, uh, itna ek, uh, is qism ka festival, mere khal se, bahut, bahut saalon se shayad nahi hua hooga. And uh, Asha ji ke, uh, ke wajah se, in fact, I, I got a message someone from someone from New York. Uh, they wanted to come for this festival, but unko pata chala ke that everything there is no seat available what, whatsoever. So, how, how does it feel uh, the, all the hard work that you've been putting in for for so many days now? Of course, of Finally course, it's hard work. We have uh, almost 15 people in the core team, and you know, we everybody as Raj uh, Gupta Sab says ke. आपका जो पूरा ये सेटअप है इस लाइक कोई दाल ला रहा है कोई चावल ला रहा है कोई सब्जी ला रहा है कोई हल्दी ला रहा है कोई मिर्चें डाल रहा है एंड देन दे मेक अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल डिश एंड आई डोंट नो ही इज कुकिंग और नॉट एट होम बट आई एम कुकिंग सो आई कैन अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से हेयर आई डोंट अंडरस्टैंड वाई बट वी हैव हंड्रेड मोर देन हंड्रेड ईयर्स of Indian cinema showing in the, to the world. फिर हम हिंदी फिल्में कहने के बाद इंग्लिश में उस पर क्यों बात करते हैं हम हिंदी को क्यों प्रमोट नहीं करते हैं वाई वी आर नॉट कैरिंग दिस दैट इज़ वेरी बैड हम और नॉट ओनली दैट नॉट ओनली दैट कि वी आर नॉट टॉकिंग इन हम खुद हिंदी में बात नहीं करते हैं लेकिन हिंदी में उनके हिंदी फिल्म है तो उसका टाइटल भी हिंदी में होना चाहिए वो इंग्लिश में होता है तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें हमें हर्ट करती हैं तो जो चीज़ आपको हर्ट करती है आप उसको सही करने की कोशिश करते हैं सो दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेप टू वर्ड दैट एंड आई थिंक सम वे हेयर हिंदी मंच पीपल सिटिंग देयर दे नोज दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन इन दिस प्रमोटिंग हिंदी एंड हिंदी कल्चर सो वेयर सी वैन वी आर सेंग वी आर कमिंग फ्राम इंडिया वी आर कैरिंग इंडिया वी आर कैरिंग बॉलीवुड Why not everything goes in Hindi? अभी आप भी इंग्लिश में बोल रही हैं। मैं खुद बोल रही हूँ। वो मेरी वही कह रही हूँ ना कि हम लोग सब आदि हो चुके हैं बहुत सारी चीजें। So, so Razia, आप आपकी favorite आपकी favorite Asha Parekh film and and song कौन सा? See, Tisri Manzil है, no doubt, and then Kati Patang, and yeah, this film I I think I saw more than twenty thirty times. फेवरेट सॉन्ग कौन सा कौन सा गाना आपका सबसे पसंदीदा है फेवरेट सॉन्ग इस फिल्म इन दोनों फिल्मों में से नहीं है बताइए कौन सा आज पिया तो है प्यार दू गोरी भैया तो है क्या चॉइस एवरी वीक आई हैव टू लिसन दिस दैट्स माय इट्स काइंड ऑफ रिचुअल क्या बात है रिचुअल क्या बात है ओके एंड रजिया आपने मुझसे कहा था कि दैट मैं मैं इनफैक्ट स्टेज पर ही नहीं आऊंगी मैंने बड़ी मुश्किल से उनको कन्विंस किया है रजिया आपा और प्रिया को दैट आप दैट यू हैव टू कम ऑन स्टेज सो थैंक यू वेरी मच आप लोगों के आने के लिए और अपने अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए हम लोगों के साथ में और अगर आपकी इजाज़त हो तो आशा जी के साथ में कुछ सवाल बहुत सारे बहुत बहुत बहुत, बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रिया एंड रजिया जी थैंक यू वेरी मच एंड बहुत से बहुत सी चीज़ें मेरे जहन में आ रही हैं बहुत से मेरे गाने जहन में आ रहे हैं एक लेकिन मैं शुरुआत करूँगा एक एक शेयर के साथ में बिकॉज मुझे लगता है कि जो आशा जी की जो जो एक जर्नी है जो उनका सफ़र है वो मेरे ख्याल से शायद इस शेर में बहुत अच्छे तरीके से उसको हम सम कर सकते हैं तो कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं कहिए तो आसमां को जमी पर उतार लाएं मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए सो so, मुझे लगता है कि जो आशा जी ने करके दिखाया है कि जिस तरीके का उन्होंने एक अपनी जर्नी के, के, के जरिए से और जो उन्होंने महारत हासिल करी है जो रिस्पेक्ट हासिल करी है और सबसे खासियत है आशा जी के आप बहुत से भी गाने ये यहाँ पर परफॉर्मर्स ने प्ले किए और सारे एकदम हम लोगों के जहन में सारे वो गाने आ गए लेकिन जिस तरीके से जिस ग्रेस और डिग्निटी से आपने हमेशा परफॉर्म किया है दैट इज दैट इज क्लास अ पार्ट वाई वाई वॉज सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू जस्ट मेनटेन दैट लेवल ऑफ ग्रेस एंड डिग्निटी इन एवरी थिंग दैट यू डन आई थिंक दैट वन शुड है For the self, I'm talking about, and uh, dignity is how you behave, okay. how you look at life. So that's how it is. 
आपका आपका जो सफर जिस तरीके से रहा है जब आप उसमें देखती हैं और जिस तरीके से कहा जाता है कि आप आई थिंक स्पेशली सिक्सटी के जो हम लोग का जो दशक रहा है उसमें आप टॉप यू यू आर द नंबर वन एक्ट्रेस दैट 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 ऑल ऑफ एस हैड साठ का दशक आपके आपके करियर में कितना इम्पोर्टेंट रहा है सारे साल इम्पोर्टेंट थे बिल्कुल बिल्कुल वन आई स्टार्टेड वर्किंग मैंने जब काम शुरू किया मैं नौ साल की थी और मैं स्टेज पे परफॉर्म करती थी लेट पे मिल रॉय स्वामी एंड कॉल्ड मी एंड सेट के काम करोगी मैंने बिल्कुल बिंदास होकर हाँ कर दी नॉट नोइंग व्हाट आई वाज डूइंग बिकॉज आई वाज अराउंड एट और नाइन एंड लाइफ इस तरह से चलती रही फिर थोड़ा सा बुरा वक्त भी आया कि आई वाज साइंड फॉर अ फिल्म एंड आफ्टर टू डेज शूटिंग द डायरेक्टर थॉट दैट आई वाज नॉट स्टार मटेरियल तो हमें उठा के फेंक दिया बट हमारी तकदीर अच्छी थी कि आठ दिन में ही मिस्टर एस मुखर्जी ने मुझे बुलाया और रेस्ट इज़ हिस्ट्री दिल दे के देखो शुरू हो गई थी एंड आई स्टार्ट इन इट फिल्म वॉज अ वेरी बिग हिट तो बस इसलिए 59 से मैं कहूँगी right. ये वक्त बहुत अच्छा था लेकिन लाइफ में अप्स एंड डाउन्स तो होते ही है बिल्कुल उन डायरेक्टर से आपकी फिर मुलाकात हुई जिन्होंने आपको कहा था कि आप स्टार मटेरियल नहीं हैं <laughs> उन्होंने एक बार ये कहा मतलब आई बिकेम अ स्टार एंड ही केम टू मी गया और कहा कि आप मेरी पिक्चर में काम करिएगा right. तो मैंने कहा ज़रूर करूँगी क्यों नहीं करूँगी और बट अनफॉर्चुनेटली पिक्चर बनी नहीं राइट right. uh, मैं आप लोगों के साथ में एक, एक और भी एक इन्फॉर्मेशन uh, शेयर करना चाहूँगा कि आशा जी uh, 1972 में बॉस्टन आई थी और यहाँ पर उन्होंने परफॉर्म किया है बॉस्टन में कुछ यादें आपकी बॉस्टन की 72 बॉस्टन की या uh, 1972 में अपना पूरा ट्रूप लेकर आई थी और बॉस्टन में मैंने एक परफॉर्मेंस किया था यहाँ जो बैठे हैं इसमें काफ़ी लोग तो पैदा भी नहीं हुए होंगे तो लेकिन आई रिमेंबर मैंने यहाँ परफॉर्मेंस किया था और बहुत सारे जगह पर परफॉर्मेंस किया था आई रिमेंबर कि हमारे शोज़ इतने अच्छे गए थे तो फिलाडेल्फिया वालों ने कहा कि हम आपको बेल दे देंगे लेकिन आप आइए हमने कहा हमें बेल नहीं चाहिए क्योंकि हम इधर से उधर भाग रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं तो I think we missed out on the bell. <laughs> आप फिलाडेल्फिया के आप बेल की बात करें बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि आपको जापान की आपको सिटीजनशिप भी ऑफर हुई है नहीं जी दो बार तो साइन हो रहा है यहाँ पर हो चुका है <laughs> <laughs> हाँ पिक्चर बहुत चली थी इसलिए उसके गाने भी बहुत अच्छे थे भगवान हैज़ बीन वेरी काइंड टू मी कि जितनी पिक्चरों में मैंने काम किया उसके गाने सब सुपर डुपर हिट थे गैर मामूली लेवल पे एक्चुअली आई थिंक दैट 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 कॉल्स फॉर अ राइट एंड आपने जैसे डांस ट्रूप की बात करी और क्लासिकल म्यूजिक में आपने क्लासिकल डांस में आपने हर फॉर्म में आई थिंक आपको एक आपने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है बहुत से गाने अभी हमने देखे परफॉर्मेंसेज देखे और जो आपका डांस स्टाइल था आई थिंक वेस्टर्न का वॉज 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 आउट स्टैंडिंग क्या आपको लगता है कि जो क्लासिकल का जो आपकी जो ट्रेनिंग थी वो दैट दैट रियली हेल्प यू इन इन योर फिल्म एज वेल ये सिन हेल्प किया लेकिन जाइविंग वाइविंग तो आती नहीं थी तो उसके लिए मुझे सीखना पड़ा और मुझे याद है एक बहुत लंबा सा लड़का था उसने मेरे दोनों टोस पे डांस कर कर के मेरे दोनों टोस की सत्यानाशी कर डाली तो इट वॉज ओके ओके थोड़ी सी डाइव जाइविंग सीख ली थोड़ा सा इंग्लिश डांस भी कर लिया लेकिन क्लासिकल डांस हाँ और ये मैं कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपना जो डांस है वो भूल गए हैं आई थिंक आप अग्री करेंगे कि जो आजकल के जो डांसर्स हो रहे हैं वो हमारा डांस नहीं है वो हमारा कल्चर नहीं है और हमारे पास इतने सारे फोक डांसेस हैं एवरी स्टेट हैज़ अ डांस ऑफ इट्स ओन 
और हम क्या कर रहे हैं हम वेस्टर्न डांस को इमिटेट कर रहे हैं कभी तो ऐसे लगता है कभी तो ऐसे लगता है कि हम एरोबिक्स कर रहे हैं वी आर नॉट डांसिंग तो ज़रा तकलीफ़ होती है दिल से तकलीफ़ होती है बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रही हैं और मैं आपका एक इंटरव्यू पढ़ रहा था आपने आपने इसका भी जिक्र किया है कि जो जाहिर सी बात है और आपको हक़ है इस बात का बिकॉज आपने जिस तरीके के गाने आपके आपके साथ जुड़े हुए हैं वो ऐसा एक आई थिंक अचीवमेंट है जो कि फिल्म इंडस्ट्री में हमेशा हमेशा याद रखा जाएगा जो जो गाने पिछले कुछ सालों में जो रहे हैं उससे भी आपको लगता है कि इवन जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है वो आपको थोड़ा सा उसमें भी कुछ तकलीफ होती है आई थिंक संजय बंसाली इज़ द ओनली वन दैट यू फील लाइक पिक्चराइज द सॉन्ग्स नाइसली बट यू आर नॉट वेरी हैप्पी विद लॉट ऑफ अदर सॉन्ग्स वे दे पिक्चराइज संजय लीला बंसाली इज़ एन एक्सेप्शन बिकॉज ही इज़ मेकिंग फिल्म हिस्ट्री की फिल्म से होती है उनकी तो इज बाउंड बाय इट यू सी तो उसमें आप काफ़ी कुछ हमारा कल्चर देख पाते हैं लेकिन आम एंटरटेनमेंट फिल्म्स में दैट्स नॉट डांस दैट्स व्हाट आई फील आशा जी आपके बहुत से गानों का को रीमिक्स भी किया गया है आप कैसे देखती हैं जो रीमिक्सेस होते हैं और जो उनके म्यूजिक वीडियोस होते हैं ऑफुल ऑफुल बिकॉज जो मिठास गाने की ओरिजिनल में है तो जब वो रीमिक्स करते हैं तो वो सिर्फ ड्रम्स बजते हैं ढम 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 तो वो सारे वर्ड्स जो है वो निकल जाते हैं दैट्स व्हाट आई फील जी एंड व्हाट व्हाट द म्यूजिक वीडियोस ऑन दीज रीमिक्सेस नथिंग टू से आशा जी यू आर आल्सो वन ऑफ द वेरी फ्यू एक्ट्रेसेस जो आपने यू you नो know, एक um, कमाल का ट्रांजिशन आपने ब्लैक एंड वाइट से कलर में देखा है कैसा दौर था वो वो एक जो ट्रांजिशन एक तरीके का था वो कैसे देखते हैं आप कैसे आपको याद है आपकी हैं उसके ट्रांजिशन ऑफ व्हाट लाइक इन टर्म्स ऑफ फ्रॉम ब्लैक एंड वाइट टू कलर आई स्टिल फील ब्लैक एंड वाइट इज ब्यूटीफुल कलर्स हाँ क्योंकि आप बहुत सारे कलर्स देखते हैं बट कई बार ऐसे भी होता है कि द डरेक्टर वॉन्ट्स टू मैनी कलर्स इन वन फ्रेम गॉडी लगने लगता है so anyhow but i prefer black and white to color that's my choice great lekin aapko kuch agar kuch yaade ho ki jab jaise aapne shuru mein aapne black and white aapki filme rahi hain fir uske baad pe color mein to kuch jo shot taking mein kuch kya difference hota tha camera ka kis tarike ka instructions kaise hote the kapdon ke bare mein kuch baatein hoti thi ni aise to kuch nahi tha lekin i remember jab color aaya to it was gave a color then it went into technical color तो गेवा कलर के टाइम पे तो यूज लाइट्स यूज टू बी देर और उसमें वो लोग कुछ पता नहीं डालते थे उससे इतनी मतलब गर्मी होती थी आई रिमेंबर वी शूटिंग फॉर हम हिंदुस्तानी एंड दैट लाइट वॉज उसको पता नहीं क्या कहते थे वो इतनी जोरों से लगी हुई थी कि आई बर्न माई सेल्फ मेरा पूरा शोल्डर जल गया था तो दैट टाइम इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट दैन now it's become very easy because you have cool lights so with cool lights everything is fine you can even open your eyes hum jab kaam karte the we used to go to the outdoors we used to have reflectors and those reflectors were so hard that it was very difficult to keep your eyes open and i remember ki continuously for a shooting for 10 days my eyes used to become red so When the films were released, many people asked me कि आप आँखें लाल कैसे कर देते थे अब कैसे बोलूँ कि भाई ये रिफ्लेक्टर्स जो है वो आँखों में जो तकलीफ होती है वो तो हम ही जानते थे क्या बात है आशा जी हिंदुस्तान से सैतालीस के बाद में एक ग्रेजुअली जिस तरीके से निकल के आ रहा था और जो लोगों की एस्परेशन होती थी वो फिल्मों से बहुत जुड़ी हुई थी बहुत से लोगों को ट्रैवलिंग में आई थिंक बहुत ही लिमिटेशंस होती थी और फिल्मों के जरिए लोगों ने दुनिया को देखा बिल्कुल आपके आपके फिल्मों के जरिए बहुत सी खूबसूरत नज़ारे देखे और जिसको कहते हैं कि वाइकेरियस तरीके से उस 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 जगह पे वो पहुंच गए कुछ आपके कुछ ऐसे कोई कभी आपको किसी ने फीडबैक दिया हो कुछ आपको कभी बताया हो किसी ने 
कि कैसे उन्होंने वो दोस फिल्म हैव मेड अ डिफरेंस फॉर देम इन टर्म्स ऑफ एस्पिरेशनल वैल्यू कि कभी हम भी जाएंगे वहाँ पर कश्मीर उस वक्त बहुत पॉपुलर था और बहुत सारे लोग कश्मीर की फिल्म्स देखकर कश्मीर में मतलब जो पिक्चराइज हुई थी जैसे कश्मीर की कली थी हमारे मेरी फिल्म थी फिर वही दिल लाया हूँ तो ये सब फिल्में मेड इतने अट्रैक्टिव थे मतलब पिक्चराइजेशन में दैट पीपल वांटेड टू गो टू कश्मीर एंड सी व्हाट कश्मीर वाज कुछ फैंस फैंस का अगर आपके तजुर्बे रहे हो कैसे फैंस कैसे अप्रोच करते थे स्टार्स को उस टाइम पर लेटर्स आते थे उन फोन से लिखकर आपको प्रपोजल्स आपको आए हों <laughs> अच्छा एक वाक्य सुना देती हूँ लंबा है लेकिन सुनिएगा एक बार ऐसे हुआ कि मेरा जो घर था उसके दरवाजे के बाहर एक चाइनीज़ आदमी आके रहने लगा तो हमने कहा ये पता नहीं कौन आके रहा मेरे ड्राइवर ने समझाया कि भाई जाओ यहाँ से साहब जाने को तैयार नहीं और वही मतलब अड्डा जमा कर बैठा हुआ था तो मुझे डर लगने लगा देख कर अगर लोग जाके उसको कहें कि तुम जाओ तो वो छुरी निकाल कर दिखाए तो पता चला कि ही वॉन्टेड टू मैरी मी अब हुआ ये कि मैं इसको शूटिंग करने जाऊँ रात को वापस आऊँ तो यू नो आई यूज टू डक इन माई कार कि भैया कहीं देख नहीं ले चीना मुझे बहुत तकलीफ दी पंद्रह बीस दिन हुए जा ही नहीं तो आई रैंग अप द कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड सेट कि भाई इसको यहाँ से हटाओ ये बहुत न्यूसेंस हो गया है तो उसको हटा दिया हटा दिया उसको जेल में डाल दिया कैन यू बिलीव इट ही रोट अ लेटर टू मी फ्रॉम द जेल फ्रॉम द जेल कि मुझे जेल में डाला है मुझे बाहर निकालो <laughs> अब भाई मैंने तो आपको अंदर डाला है बाहर कहाँ से निकालूँ तुमको सो दैट वॉज द इंसिडेंट हम होते हैं फैंस होते हैं पागल किस्म के होते हैं कई बार अभी मैं थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था जो कुछ आपके फैंस यहाँ पर फोटोग्राफ्स आपके साथ खिंचवा रहे थे सो so, एक साहिबा थी उन्होंने काफ़ी ज़ोर से बता रही थी कि मैंने जब प्यार किसी से होता है मैंने देखी आपकी और अच्छा ओके सो वो जो एक जो एक सेंस ऑफ ओनरशिप होता है मैं सुबह से मैं काफ़ी लोगों से मेरी मुलाकात हुई यहाँ पर बॉस्टन में और मैं देख रहा हूँ लोगों को एक बड़े सीरियस उनके कंटेस्ट हो रहा है सीरियस डिस्कशन हो रहा है नहीं कार कोई दूसरा कह रहा है नहीं दो बदन में वो बड़ा डिटेल इंटेलेक्चुअल डिस्कशन हो रहे हैं कि वाई दैट पर्टिकुलर फिल्म इज़ बेटर कटी पतंग यू नो एंड देन वो गूगलिंग हो रहा है कि शी शी बना फिल्म फेयर अवार्ड इन 1971 दिस हैज़ टू बी द बेस्ट परफॉर्मेंस व्हेन व्हेन फैंस स्टार्ट ओनिंग योर योर वर्क हाउ डू यू हाउ डू लुक एट इट लाइक डू डू लुक एट इट एज अ स्पेक्टेटर एंड जस्ट सी हाउ दे आर डुएलिंग अमंग देमसेल्व्स आई फील डिलाइटेड आई एम श्योर दैट दे आर कनेक्टिंग विद द फिल्म और मुझे याद कर रहे हैं सो इट्स अ नाइस फीलिंग आपकी बायोग्राफी आपकी हिट गर्ल उसको कहा इट्स इट्स कॉल हिट गर्ल जैसे बहुत से लोगों का एक ये तस्वुर था कि आप बहुत ही कामयाब आप कमर्शियल एक्ट्रेस हैं फिर दो बदन से कटी पतंग एंड मैं तुलसी तेरे आंगन की एज एन एक्टर आपको बहुत ज़्यादा लोगों ने उसमें अप्रिशिएट किया कितना कितना इम्पोर्टेंट था आपके लिए कि एक एज एन एक्टर आपको एक रिकोगनीशन मिले एंड पीपल अप्रिशिएट योर परफॉर्मेंस एंड नॉट मेरी योर ग्लैमर क्वेश्चन Actually, the critics thought that I was not a good actress. So, when these pictures came, so I remember the Times of India. K. One of the critics had praised my performance in Do Badan, and I really cherished it because I said, "At last, somebody says that I can act." So, these films did prove that I could act. So that was a good thing for me. जब आप वेन यू वेन यू लुक बैक नाउ वट वट यू थिंक हैज़ बीन द मोस्ट फैसिनेटिंग आस्पेक्ट बींग अ स्टार हु इज़ अडोर्ड बाई मिलियंस ऑफ पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड और दोज 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 क्रिटिकल अक्लेम दैट क्रिटिकल अक्लेम दैट केम केम योर वे थ्रू थ्रू सर्टन परफॉर्मेंसेज वट इज वट इज इट दैट यू चेरिश मो नैचुरली वन एवरी वन आई इज टू वर्क हार्ड फॉर एवरी फिल्म तो जब फिल्म में हर बार ये कहा जाता था कि ठीक है काम कर लिया उसने तो जब क्रिटिक अक्लीम होता है तो अच्छा लगता है कि एटलीस्ट वेल नाउ आई कैन एक्ट पीपल कैन एक्सेप्ट मी एज एन एक्ट्रेस राइट एंड 
so i think as everyone a lot of you people know that that um asha ji uh, is 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 a gujarati as well aur main bataunga kis tarike se she has made the gujarati is proud she has distributed 21 films <laughs> that's the gujarati part of you did, did you did, did you enjoy that yes yes your, your father will be very proud of that yes my father mother and your mother everyone. as well of course of course mother was the main support of the backbone of my life right she was everything for me and being the only child i was a little spoiled also right in fact kafi maap ke main interviews mein pad raha hu to usme आपने अपनी मदर का आपने बहुत जिक्र किया है और किस तरीके से उन्होंने पूरा आपको आपको गाइड किया है आ, क्या क्या वो फेज किस तरीके का होता था उस उस दौर में लेट फिफ्टीज सिक्सटीज में फिल्म इंडस्ट्री में आप हैं यू नो दैट दैट यू हैव टू बी प्रोटेक्टेड एज वेल सो हाउ डिड यू मदर कॉन्ट्रीब्यूट टू दैट माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर एंड शी नेवर लाउड एनी बडी टू कम नियर मी एंड आई डोंट नो एवरी बडी फेल दैट वॉज समथिंग अबाउट मी दैट nobody came near me yeah. darte the i'm being very frank there were quite a lot of heroes who used to get very frightened of me i don't know why they used to be frightened but after some time phir baat cheet karke phir dosti ho jati thi but pehle to bahut darte the so mother was i would say my parents kept me down to earth they didn't make me feel like that i was a star there was somebody very big no no i think i think is ye iske bare mein to bahut se log in industry mein aapke simplicity aur aapki humility ke bare mein bahut se log kehte hain um aasha ji abhi hum logo ko ek andar ek incident bata rahi thi mujhe lagta hai ki wo kuch log thoda sa unki sadgi ka shayad galat fayda bhi utha lete the to ek director ne apparently matlab unhone ek set lagaya that that for the not that no so basically she was not in the frame to aasha ji ne kaha ki that आप मैं फ्रेम ही में नहीं हूँ आप, आप, आपको आपको शॉट लगाना अपरेंटली नहीं आता एंड यू आर नाइस टू हिम एज वेल सो वो कैसा आपके एक्सपीरियंसेस होते थे कि व्हेन व्हेन यू टोल्ड मी दैट दैट सम टाइम्स पीपल डिड नॉट द डायरेक्टर वांटेड टू से दैट ही वाज ही वाज द डायरेक्टर सो देन समटाइम्स ऐसे कुछ गड़बड़ कर लेते थे तो हम भी फिर उनका मतलब टांग खिंचाई कर लेते थे राइट अच्छा जी राइटिंग की क्या अहमियत रही है आपके और लगता है आपको आपको क्या लगता है कि राइटिंग की क्या अहमियत होती है फिल्म मेकिंग में बोथ इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन राइटिंग एज वेल एज लिरिक्स बिकॉज यू हैड सम अमेजिंग सॉन्ग्स टू योर 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 क्रेडिट एंड आई थिंक उनका जो लिरिक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा माने खेज उसमें रहा है राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इफ द स्क्रिप्ट इज नॉट करेक्ट यू कैन गो है बार अगर डायलॉग्स अच्छे नहीं होंगे तो वो सीन को उभार कर नहीं लाएंगे so i think writing is the main roots of a film that's right. what i feel um jab aapko gaane 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 aap sunte thi aur aapko picturization se pehle so wo lyrics ka kitna motivation aapko rehta tha ki aap gaane aap yaad kar leti thi picturization se pehle kaisa aapka approach kis tarike se hota tha gaane jo hote the all the songs the lyrics were so beautiful they they used to tell a story aajkal ke jo lyrics hai maaf karna bura man nahi man lagaye log lekin aajkal ke lyrics kuch samajh mein nahi aate mujhe aur ha kuch kuch gaane bahut acche hote hain ye nahi kahungi ke sare gaane aise hain lekin kuch gaane to aise hote hain kuch samajh mein nahi aata ki kya kehna chahte hain हमारे गाने होते थे दैट यूज टू लिंक विद द स्टोरी विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट सो हम यहाँ पर बॉस्टन में हैं अमेरिका में आपने जैसे देखा कुछ बच्चों ने भी परफॉर्मेंसेज अभी किए ये बात बहुत अक्सर ये सुनने में आती है कि स्पेशली वेन वेन किड्स आर अब्रॉड पेरेंट्स आर अब्रॉड सो बच्चों का कोई ताल्लुक जो है वो अपनी जमीन से नहीं होता है और जो फिल्म्स हैं और जो गाने हैं उसके जरिए पेरेंट्स बच्चों को कल्चर से और लैंग्वेज से जो है वो एक अवेयरनेस क्रिएट करते हैं डू डू इन अ वे फील अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दैट दैट सो मेनी ऑफ योर सॉन्ग्स मे हैव इंस्पायर्ड सो मेनी जनरेशन चिल्ड्रेन जो कि शायद हो सकता है कभी गए भी नहीं हो हिंदुस्तान लेकिन दे आर कनेक्टेड टू इट बिकॉज ऑफ योर सॉन्ग्स येस डेफिनेटली आई फील वेरी हैप्पी आई सो दी मेडली विच दे वर डूइंग एंड आई सेट माई माई ब्यूटिफुल रियली डिड वेरी वेल and i was very happy 
सो आज के आज के दौर में जो एक्ट्रेसेस हैं उनमें कौन आपको इम्प्रेस करता है आई लाइक आलिया आलिया भट्ट आलिया भट्ट एंड आई एम वेरी आई एम एडमायर दीपिका पडुकोन ऑल्सो आई लाइक अ वेरी मच दैट्स अमेजिंग सो आशा जी मेरे पास कुछ एक मेरे रैपिड फायर काफ़ी मशहूर होते हैं तो ये वैसा रैपिड फायर नहीं है सिर्फ आपके जो जर्नी से कुछ सर्टन गाने हैं कुछ सर्टन फिल्में हैं कुछ सर्टन लोग हैं उनके बारे में मैं आपके सिर्फ व्यूज़ में जाना चाहूँगा ब्रीफ में अगर आप प्लीज़ सपोर्ट कर पाएँ सो so, um, अगर आपकी यादें इन फॉलोइंग फिल्मों से अगर आप ब्रीफली बता सकें दिल दे के देखो हाउ डू हाउ डू लुक बैक एट दिल दे के देखो देखो ना दिल दे दिल दे के देखो हाउ डू लुक बैक एट दिल दे के दिल दे के देखो वेल दैट वॉज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ माई करियर इट कुड हैव ब्रोकन मी इट डेंट इट बिकेम अ सुपर हिट सो आई ऑलवेज रिमेंबर इट एंड इट वॉज रिलीज ऑन माई बर्थडे Okay, so I must tell you that <laughs> Asha ji's birthday is coming up on second October, so you can wish her now. <laughs> Thank you. <laughs> Thank you very very much. और राइट जब प्यार किसी से होता है कैसे याद करते हैं आप जब प्यार किसी से होता है जब प्यार किसी से होता है अगेन द म्यूज़िक वाज वेरी वेरी गुड सारे गाने हिट थे एंड आई रिमेंबर इट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई वेंट टू दार्जिलिंग एंड इज वन इंसिडेंट आई शुड बी टेल प्लीज प्लीज द हीरो वॉज मिस्टर देवानंद एंड पीपल वर क्रेजी अबाउट देवानंद so we were shooting in a hotel which had beautiful flowers it was on a slope and by the time we started the shooting there was no flowers everything was flat on the ground because the people were going crazy about mr devanand so that's one thing i remember i felt that's, very that's, sad that's amazing thank you for sharing do badan how do you look back at do badan now uh people who have seen do badan will uh, realize that in the end mr manoj kumar suddenly dies too suddenly he dies uh, we had to reshoot that because i had said that no only i will die how can he die so mr manoj kumar was very upset he said you take a bet with me i will get this reshot again so we had to reshoot it and he dies <laughs> so we both died in the film that's so fascinating okay teesri manzil teesri manzil uh, mr vijay anand was very fond of taking long shots very big shots and uh, i remember doing this uh, uh, aja aja and uh, my complete mukhda and antra was picturized in one shot and uh, it so happened that one day before we went for the picturization mujhe allergy ho gayi thi aur itni zoron ki allergy thi to maine doctor aaye to maine kaha i don't know at 2 o'clock i have to shoot you better get me up from this bed he says how can i do this is it not magic maine kaha nahi karna to hai acha maine kaha chote chote shot ho gaye ho jayega when i went on the set and saw the shot ऐसे मारे गए पिट गए आई हैड टू डू इट बिकॉज देर वॉज नो वे आउट बट दैट पर्टिकुलर मुखड़ा अंतरा वॉज डन इन वन शॉट दैट्स अमेजिंग दैट्स फैसिनेटिंग कटी पतंग कटी पतंग वॉज आई वॉज डूइंग टू शिफ्ट दो सेवन टू 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 टेन एंड आई वॉज डूइंग इट फॉर टू फिल्म इन बोथ मिस्टर राजेश खन्ना वॉज दे वन वॉज kadi patang and one was anmilo sajna so that's all i remember running from one studio to the other studio karwa and that was a fun film uh, that song the yare the yame kahan phasi was a song that uh, mujhe sab kuch betala karna tha ki mujhe dance nahi aata hai to zara thoda sa mushkil ho raha tha karne mein kyunki 
being a dancer, I could not do a betala dance. So, लेकिन it was fun. Okay, uh, Asha ji, कुछ certain celebrities, certain हस्तियाँ जिन्होंने आपके साथ जि, जिनका बहुत एक अहम हिस्सा जो आपके करियर में रहा है, उनके बारे में अगर मैं कुछ आपसे जानना चाहूँ, uh, शम्मी कपूर साहब. He is my chacho, my lovable chacho. He taught me how to sing, to lip sync songs, romantic songs. How to lip sync them? I didn't know that. He taught me, and then I started imitating him. So he thought that ये मेरी नकल उतार रही है. I wasn't doing that, but आ जाता है फिर. Asha Bhosle ji. Asha Bhosle ji has sung one of the most memorable songs of mine and difficult songs like "Daya Re Daya Me Kahan Phasi" was a very very difficult song to sing. So that was one song which. Even many other hit songs. Many of many songs. R. D. Burman Sahab. Uh, R. D. Burman Sahab was a wonderful music director, but he was a better actor, oh, which okay. nobody knows. And I remember that there was a scene in "Pyar Ka Mausam." I think it was "Pyar Ka Mausam." So in that scene, R. D. Burman and Rajinder Nath both come and they enter. Again, one shot, one take. And I just couldn't stop laughing the moment R D would come. So he was a great actor, great actor. Nasir Hussain Sahab. Uh, I started my career with him, and uh, he. I used to see how he used to direct, and that helped me when I started my TV serials. What direction was? Like Mr. Rishikesh Mukherjee taught me what editing was. That's amazing, Vijayanand sir. I did three films with him, and I think he's one of the finest directors we've had. Finest director. All right, um, Asha ji, कुछ आपके एक तो बहुत से गाने हैं तो सबके बारे में तो हम राइट से बातें बात करेंगे तो हमें सैकड़ों दिन चाहिए. कुछ मैंने गाने ऐसे लेके हैं अगर आपको कोई भी याद अगर आपको उन उन गानों से रिलेटेड अगर आपको हो अगर आप शेयर करना चाहें हमारे साथ जाइए आप कहाँ जाएंगे वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग ओपिन साहब का म्यूजिक था वी शॉट इन कश्मीर एंड ऐसे कोई खास बात तो थी नहीं लेकिन गाना बहुत सुंदर है इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स सायुनारा अब सायोनारा तक पूछना ही चाहिए मेरे ख्याल से <laughs> दो बार यहाँ पर हुआ परफॉर्म वेल आई हैड टू वेयर दी एंड लाइक अ जापानीज गर्ल एंड द जापानीज क्रू वाज वेरी हैप्पी विथ मी सीइंग मी इन दैट ड्रेस एंड इट वाज शॉट इन जापान एंड बहुत मजा आया था उस कभी दिल भर दिल से प्यार है I'm sorry. <laughs> okay, um, ये जो मोहब्बत है <laughs> um, आओ तुम्हें चांद से चांद के पार ले जाएं। जख्मी का गाना जी वो हमने शिमला uh, में पिक्चराइज किया था उसके बाद बाकी का जो मतलब क्लोज काम था वो वी डिड इट इन दी इंडोर्स उसके लिए भी कुछ ऐसे खास कुछ नहीं था और राइट आशा जी हाउ डू हाउ डू सम अप योर योर क्रिएटिव जर्नी लाइक अगर आप एक सेंटेंस बताना चाहें कैसे आप उसको सम अप करेंगी एक सेंटेंस में आई एव एंजॉय वॉट एवर आई डन इन लाइफ वेदर इट वॉज माई हॉस्पिटल और वेदर आई वर्क फॉर थैलोसीमियर चिल्ड्रन और फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वेमेन और फॉर एजुकेशन और फॉर द ब्लड बैंक I've enjoyed everything what I've done in life, right. including being a censor chief, which was uh, a very gruesome time I had. You did not enjoy that in a way. I didn't enjoy it, and I was kab mera term khatam aur kab bhavu mein, because the critics were very they wrote nasty things about me. Right, right. Um, आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका आपके वक्त के लिए और आपने जो अपने बहुत से आई थिंक 
मोती हम लोगों के साथ में आपने शेयर करें हैं अपनी अपने अपनी ज़िंदगी से अपने करियर से बहुत बहुत शुक्रिया और मैं चाहूँगा कि एक स्टैंडिंग ओवेशन फिर से होना चाहिए आज आशा जी के लिए थैंक यू वेरी मच नहीं प्लीज प्लीज आई थिंक दिस इज समथिंग दैट दैट ऑल ऑफ अस यू डिजर्व इट थैंक यू थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू सो मच आशा जी थैंक यू सो वुड यू लाइक टू सी Well, on behalf of the India International Film Festival, I thank uh, Faridun and Asha ji, a great actress, a legend, a great businesswoman, a philanthropist, and she's a Padma Shri Award winner. So we hope that now we we see her getting a Padma Bhushan. Do you all agree to it? Padma Bhushan, yes, yes. Bolie, yes. bolie. Thank you very much. I hope that your wishes do come true. Thank yes. you. Yes.